স্মার্ট কস্টিং এর দ্বিতীয় ক্লাসে সকল দর্শক বন্ধুকে পুনরায় শুভেচ্ছা তো আমরা প্রথম ক্লাসটিতে এই অধ্যায়ের যাবতীয় বেসিক নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এবং আমি ট্রাই করেছি তোমাদের সামনে এই অধ্যায়ের যাবতীয় বেসিক কনসেপ্টটি ক্লিয়ার করার এই জন্য ওই ক্লাসটি ডিউরেশনটা অনেক বড় হয়ে গিয়েছিল তারপর আমার ওখানে থেকে অনেক বিষয়কে স্কিপ করতে হয়েছে আমি অনেক বিষয়গুলিকে বলতে পারিনি সময়ের স্বল্পতা কারণে তো বন্ধুরা যদি আমাদের ওই ক্লাসটি কেউ না দেখো তবে অবশ্যই আমাদের ডিসক্রিপশন থেকে সেই প্রথম ক্লাসটির লিঙ্কটি সংগ্রহ করে অবশ্যই ক্লাসটি দেখে আসো আর তোমার মূল্যবান মতামতটি কমেন্টের মাধ্যমে জানাও যদি তোমার মনে হয় যে বেসিকের উপর আমাদের আরও কাজ করা উচিত তবে তোমরা অবশ্যই আমাদেরকে সেটি জানাও তাহলে আমি তোমাদের সামনে নেক্সটে প্রতিটি অধ্যায়ের বেসিক নিয়ে আরও আলোচনা করব তো আজকে আমাদের এই ক্লাসে একটি ম্যাথের সমাধান করব এই ম্যাথটি ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টে দু হাজার সালের পরীক্ষায় এসেছিল এখানে এখানে প্রথমে বলা আছে যে হান্ড্রেড কেজি ম্যাটেরিয়ালস ফর প্রোডাক্ট এটা মূলত ফিনিশড প্রোডাক্ট সেভেন্টি কেজি অর্থাৎ একশো কেজি কাঁচামাল লাগবে সত্তর কেজি পণ্য তৈরি করতে এরপরে বলা আছে দ্য প্রাইস দশ টাকা এবার দেওয়া আছে অ্যাকচুয়াল ডাটা তো বন্ধুরা দেখো আমি বলেছিলাম যে এই ক্ষেত্রে মূলত এই অধ্যায়ের ক্ষেত্রে দুটি তথ্য দেয়া থাকে একটি হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড বা এক্সপেক্টেড মানে একটি প্রতিষ্ঠান যা আগে থেকেই ভেবে নেয় যে এই পণ্য তৈরি করতে তার কত টাকা খরচ বা হবে সেটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড বা এক্সপেক্টেড আর একটি হচ্ছে ওই পণ্য তৈরি করতে বাস্তবে তার যতটা খরচ হয় তার নাম হচ্ছে অ্যাকচুয়াল ডাটা তো বন্ধুরা এখানে এই তিনটি হচ্ছে অ্যাকচুয়াল তথ্য যদি এই তিনটি অ্যাকচুয়াল হয় তবে কিন্তু এই দুটি অবশ্যই স্ট্যান্ডার্ড বা এক্সপেক্টেড এখানে প্রথমে লেখা আছে আউটপুট এক লক্ষ পাঁচ হাজার কেজি অর্থাৎ সে এক লক্ষ পাঁচ হাজার কেজি পণ্য তৈরি করেছে এর আছে ম্যাটেরিয়াল এক লক্ষ চল্লিশ হাজার কেজি অর্থাৎ তার এক লক্ষ চল্লিশ হাজার কেজি কাঁচামালের প্রয়োজন হয়েছে এরপর বলা আছে কস্ট অর্থাৎ তার বারো লক্ষ ষাট হাজার টাকা খরচ হয়েছে এই আউটপুটটি তৈরি করতে এরপর দেওয়া আছে ক্যালকুলেট বা রেকোয়ারমেন্ট প্রথমে দেওয়া আছে এম সিভি অর্থাৎ ম্যাটেরিয়াল কস্ট ভেরিয়েন্স এরপর দেওয়া আছে এম পিভি ম্যাটেরিয়াল প্রাইস ভেরিয়েন্স এরপর দেওয়া আছে এম ইউভি ম্যাটেরিয়াল ইউজেস ভেরিয়েন্স এখন দেখো বন্ধুরা এখানে কিন্তু সরাসরিভাবে স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি বা স্কিউ দেওয়া নেই আমি বলেছিলাম প্রথম ক্লাসটিতে যে তোমাকে এই দুটি মান বরাবর করতে হবে তারপরেই তুমি একটি পণ্যে পণ্যের ব্যয়ের কম্পেয়ার করতে পারবা এখন দেখো বন্ধুরা এখানে এক্সপেক্টেড বা স্ট্যান্ডার্ড তথ্য দেওয়া আছে একশো কেজির এখানে বলা আছে যে একশো কেজি কাঁচামাল তো লাগবে সত্তর কেজি পণ্য তৈরি করতে আমি আবারও বলতেছি বন্ধুরা এখানে বলা আছে যে একশো কেজি ম্যাটেরিয়াল প্রয়োজন সত্তর কেজি পণ্য তৈরি করতে কিন্তু আমি তৈরি করেছি বাস্তবে এক লক্ষ পাঁচ হাজার কেজি তো আমাকে এবার দেখতে হবে যে এক লক্ষ পাঁচ হাজার কেজি পণ্য তৈরি করতে স্ট্যান্ডার্ড বা এক্সপেক্টেড কোয়ান্টিটি কত হয় আমি এখানে লিখলাম এস কিউ অর্থাৎ স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি সমান সমান এখন দেখো বন্ধুরা যদি সত্তর কেজি পণ্য তৈরি করতে কাঁচামাল লাগে একশো কেজি অতএব এক কেজি পণ্য তৈরি করতে কাঁচামাল প্রয়োজন একশো বাই সত্তর অতএব এখানে আমি পণ্য তৈরি করেছি এক লক্ষ পাঁচ হাজার কেজি তাহলে হয় এমন একশো গুণ এক লক্ষ পাঁচ হাজার ভাগ সত্তর এটা হচ্ছে ঐকিক নিয়ম আমি এই বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছিলাম প্রথম ক্লাসটিতে এখন দেখো বন্ধুরা এখান থেকে ক্যালকুলেশন করলে চলে আসে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার তো বন্ধুরা এটা হচ্ছে আমার স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি অর্থাৎ এক লক্ষ পাঁচ হাজার কেজির স্ট্যান্ডার্ড মান হচ্ছে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার কেজি আমি এখানে লিখলাম এস কিউ এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার কেজি এখন দেখো বন্ধুরা এখানে দেওয়া আছে দ্য প্রাইস রেট অর্থাৎ স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস রেট 
অর্থাৎ আমি ভেবেছিলাম যে এই প্রতি কেজি কাঁচামাল ক্রয় করতে আমার প্রয়োজন হবে দশ টাকা এটি হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস বা এসপি এবার হচ্ছে একিউ বাস্তবে আমার কতটা কাঁচামাল প্রয়োজন হয়েছে এই পণ্যটি তৈরি করতে তো এখানে লেখাই আছে ম্যাটেরিয়াল সরাসরি এক লক্ষ চল্লিশ হাজার কেজি লিখলাম একিউ বা অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি এক লক্ষ চল্লিশ হাজার কেজি এবার হচ্ছে বন্ধুরা এপি অর্থাৎ বাস্তবে আমি প্রতি কেজি কাঁচামাল কয় টাকায় ক্রয় করেছি দেখো বন্ধুরা এখানে কিন্তু এপির কোনো মান দেয়া নেই কিন্তু এখানে কিন্তু সরাসরি মোট কস্ট দেয়া আছে অর্থাৎ এই কাঁচামালটি ক্রয় করতে মোট কত টাকা খরচ হয়েছে আমি এখানে লিখলাম এপি অ্যাকচুয়াল প্রাইস ফর রেট অর্থাৎ অ্যাকচুয়াল প্রাইস প্রতি কেজির জন্য এখানে মোট ব্যয় হয়েছে বারো লক্ষ ষাট হাজার টাকা এখন দেখো বন্ধুরা এই যে কস্টটি হয়েছে এটি কিন্তু মূলত হয়েছে এই মোট কাঁচামাল ক্রয় করতে কিন্তু আমার এখানে প্রয়োজন প্রতি কেজির রেট এখন বন্ধুরা যদি এক লক্ষ চল্লিশ হাজার কেজি কাঁচামাল ক্রয় করতে লাগে বারো লক্ষ ষাট হাজার টাকা তবে এক কেজি কাঁচামাল ক্রয় করতে কত টাকা লাগবে দেখলাম এক লক্ষ চল্লিশ হাজার তাহলে এখানে চলে আসে নয় টাকা এটা হচ্ছে আমার প্রতি কেজি কাঁচামালের বাস্তবিক রেট অ্যাকচুয়াল প্রাইস রেট আমি লিখলাম অ্যাকচুয়াল রেট এপি এখন বন্ধুরা পূর্বের ন্যায় আমি প্রথম বের করব ম্যাটেরিয়াল কস্ট ভেরিয়েন্স অর্থাৎ আমার মোট ব্যয়ের কতটা পার্থক্য হয়েছে বা ভেরিয়েশন ঘটেছে এর জন্য আমি প্রথমে দেখব এস কিউ কত ছিল আর এসপি কত ছিল এই দুটো গুণকল আমি পাবো আমার এক্সপেক্টেড ব্যয়ের পরিমাণ আমি কতটা ব্যয় আশা করেছিলাম আমি লিখলাম এস কিউ গুণ এসপি এস কিউ হচ্ছে দেড় লাখ গুণ এসপি দশ টাকা তাহলে মোট চলে আসে পনেরো লক্ষ টাকা এবার আমি দেখব যে আমার বাস্তবে কত টাকা খরচ হয়েছে এই জন্য আমি গুণ করব একিও গুণ এপি আমার একিও ছিল এক লক্ষ চল্লিশ হাজার কেজি আর এপি ছিল নয় টাকা গুণ করলে চলে আসে বারো লক্ষ ষাট হাজার টাকা আমি ভেবেছিলাম যে খরচ হবে পনেরো লক্ষ টাকা কিন্তু খরচ হয়েছে বারো লক্ষ ষাট হাজার টাকা অর্থাৎ এটি কিন্তু আমার ফেভারে রয়েছে আমার এখানে খরচ কম হয়েছে যা অবশ্যই প্রতিষ্ঠানের জন্য লাভজনক তো এখানে কম হয়েছে দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা এটা হচ্ছে প্লাস ফিগার বা পজিটিভ মান তাই আমি লিখলাম এফ অর্থাৎ এখানে আমার কোনো প্রকার ক্ষতি হয়নি আমি যা ভেবেছিলাম ব্যয় তার থেকে ব্যয় কম হয়েছে অর্থাৎ এটা আমার ফেভারেই রয়েছে তাই লিখলাম এফ এবার আমি দেখব এমপিভি অর্থাৎ ম্যাটেরিয়াল প্রাইস ভ্যারিয়েন্স এর সূত্র আমি তোমাকে পূর্বে বলেছিলাম প্রথম ক্লাসটিতে যে যখন আমি প্রাইসের ভ্যারিয়েশন বের করব তখন আমি কোয়ান্টিটিকে স্টেবল বা ফিক্স রাখবো আমি বলেছিলাম অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি হচ্ছে স্টেবল বা ফিক্স আমি লিখলাম অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি গুণ এসপি মাইনাস এপি তো আমি লিখলাম এবারে অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি এক লক্ষ চল্লিশ হাজার কেজি গুণ আমার এখানে এসপি ছিল দশ টাকা আমার এপি ছিল নয় টাকা তো এখানে বিয়োগকালে আসে এক টাকা গুণকালে হয় এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা এখন দেখো বন্ধুরা আমি ভেবেছিলাম যে এক কেজি কাঁচামাল ক্রয় করতে আমার প্রয়োজন হবে দশ টাকা কিন্তু বাস্তবে আমার প্রয়োজন হয়েছে নয় টাকা অর্থাৎ আমার কিন্তু এক টাকা সেভ হয়েছে যা অবশ্যই আমার ফেভারে রয়েছে অর্থাৎ এখানে আমার আসে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা এটা আমার ফেভারেই রয়েছে কারণ আমার খরচ অবশ্যই কম হয়েছে যা আমি ভেবেছিলাম তার থেকে এবার আমি দেখব ম্যাটেরিয়াল ইউজেস ভ্যারিয়েন্স বা এটাকে অনেকে বলে এম কিউ ভি অর্থাৎ ম্যাটেরিয়াল কোয়ান্টিটি ভ্যারিয়েন্স যখন আমি কোয়ান্টিটি বের করব তখন আমি প্রাইসকে স্টেবল বা ফিক্স রাখবো আমি বলেছিলাম দুটি প্রাইসের মধ্যে এসপি বা স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস হচ্ছে স্টেবল বা ফিক্সড আমি লিখলাম এসপি গুণ এসকিউ যা আমি ভেবেছিলাম যে আমার এত পরিমাণ কাঁচামাল ব্যবহৃত হতে পারে তো আমি ভেবেছিলাম যে এত পরিমাণ কাঁচামাল আমার ব্যবহৃত হতে পারে আর তারপর হচ্ছে একিউ অর্থাৎ যতটুকু কাঁচামাল আমার ওই প্রতিষ্ঠানে ওই পণ্য তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়েছে আমি লিখলাম এসপি দশ টাকা গুণ দিলাম এসকিউ দেড় লক্ষ কেজি মাইনাস দিব একিউ এক লক্ষ চল্লিশ হাজার কেজি এখন দেখো বন্ধুরা ভেবেছিলাম যে আমার এই পণ্যগুলো তৈরি করতে হয়তো বা স্ট্যান্ডার্ড মান বা এক্সপেক্টেড মান হবে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার কেজি 
কিন্তু বাস্তবে অ্যাকচুয়ালে আমার এই পণ্যগুলি তৈরি করতে লেগেছে মাত্র এক লক্ষ চল্লিশ হাজার কেজি অর্থাৎ এখানে কিন্তু আমার দশ হাজার কেজি কম লেগেছে কাঁচামাল যা অবশ্যই প্রতিষ্ঠানের ফেভারেই রয়েছে আমার এখানে লাভেরই কারণ তো গুণ করলাম চলে আসলো এক লক্ষ টাকা তো বন্ধুরা এটি কিন্তু যেহেতু আমার এখানে পজিটিভ ফিগার চলে আসছে আর প্রতিষ্ঠানের পক্ষে রয়েছে ফেভারি আছে তাই ওখানে লিখলাম এফ এখন বন্ধুরা আমি বলেছিলাম যে এই এম সিভি অর্থাৎ কস্ট ভেরিয়েন্স এটি কিন্তু তৈরি হয় দুটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে একটি হচ্ছে প্রাইস আর একটি হচ্ছে কোয়ান্টিটি বা ইউজেস এখন দেখো বন্ধুরা এখানে আমার প্রাইস হচ্ছে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার এফ আর কোয়ান্টিটি হচ্ছে এক লক্ষ এফ দুটি আছে ফেভারে এই দুটি যোগকালে হয় দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার এফ যা হয়েছে আমার ম্যাটেরিয়াল কস্ট ভেরিয়েন্সে সুতরাং দেখো বন্ধুরা এই দুটি যোগ করে কিন্তু আমার এই ফলটি চলে আসে এটি হচ্ছে আমার চেক তুমি চাইলে এখানে দেখাতে পারো করে যে এম পিভি প্লাস এম ইউভি সমান সমান এম সিভি তাহলে কিন্তু এই টাকাটি হয় এই দুটি যোগ করার পরে যদি তোমার এম পিভি আর এম ইউভি যোগ করার পরে এম সিভি সমান টাকা হয় তবে তুমি নিশ্চিত থাকো যে তোমার অঙ্কটি সঠিক তো বন্ধুরা এই ছিল আমাদের একটি বোর্ড কোয়েশ্চেন সমাধান আমি মনে করি তোমরা এটি অবশ্যই বুঝতে পেরেছ তারপরেও যদি কোনো শিক্ষার্থীটি বুঝতে না পারো তবে অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারো নেক্সট ক্লাসে আমরা আরেকটি বোর্ড কোয়েশ্চেন নিয়ে সমাধান করব সেই ক্ষেত্রে আমরা পাঁচটি ডিপার্টমেন্ট নিয়ে এই কাজ করব তো বন্ধুরা সেই ক্লাসটি অবশ্যই দেখবা আমরা ট্রাই করব যে আগামী ক্লাসেই সেই অঙ্কটি তোমাদের সামনে উপস্থাপন করার সেই ভিডিওটি অবশ্যই দেখবা আর সেই পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকো 